ну что, всем привет. Потеряли? Потеряли, сто пудов потеряли. Отвечаю, потеряли. Друзья мои, ну что, рассказываю. Побухали мы знатно. Побухали мы просто великолепно. Я такого давно не помню, честно говоря. Я до сих пор не могу себя прийти, хотя это было позавчера. Мы какое-то купили паленое шампанское за 6 тысяч рублей. Просто, блядь. То ли это было паленое, то ли оно было уже просто лишнее. Вариант Б, кстати, больше подходит. Нам привез курьер это домой, блядь, нахерачились. На следующий день мы вышли, вы это тоже видели, похмелиться пивком и опять нахерачились. И знаете, в чем самый прикол? Я вечером пошел гулять с собаками. И я потерял маленькую собаку. Я ее потерял. Я охуел. Потому что я моргнул медленно, в телефон залез, пока там что-то куда-то там чего. Еще был чуть-чуть выпивший. И я реально просто не увидел, куда убежала собака, представляете? Мне даже мужики какие-то в парке просто подходили, говорили, не твоя ли собака там бегает? Я говорю, блядь, моя, где? Она говорит, вон там, туда побежала, туда побежала. Я думаю, блядь, просто пиздец. Думаю, это просто, просто. Думаю, Жень, ты долбоеб, ты просто долбоеб. В итоге я ее нашел кое-как. Мне кажется, я просто протрезвел в секунду. Вот, и все. Вчера я весь день спал. Я просто спал вчера весь день. У меня вопрос, что вообще за праздник был, блядь? Что был, сука, за праздник, блядь? Почему нужно было жрать два дня и так реально много? Это было не просто там выпить, похмелиться. Это было реально просто бухач. Мне кажется, я до сих пор у меня еще глаза, блядь, как-то отекшие. Вчера спал весь день, просто спал, 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 спал. Сейчас ехал, ездил на работу, поработал, завтра опять на работу, в понедельник снова на работу. А хера, надо работать, блядь. Сейчас Аня позвонила. Секунду. Аня позвонила, пригласила к себе на день рождения. Вот. 2 августа поедем, мы пойдем бухать. Надеюсь, не так, блядь, сильно. Не так много. Я реально, я до сих пор не могу в себя прийти. До сих пор. Так, что-то там сообщение какое-то. Сейчас хочу, я очень хочу сейчас в Макдональдс стоять. Ребят, хочу в Макдональдс. Блядь. Так, купить филе афиш двойной. Просто трэш. Юля позвонила, блядь, спросила меня. Блин, мне нужен второй телефон, чтобы мне вот эти съемки не прерывались. Потому что так не дело вообще. Зайдет на площадку, снимают они кино, где ребят с трик актеров приглашают на площадку. Рублевку так далеко. Хотя это в моей стороне я живу. В стороне рублевки. Но не так и близко, блять, как кажется. Сейчас я съем филеофиши, буду понимать. Пока не понимаю, ничего хочу жрать. На работе я безумно вкусный омлет с этим. С ветчиной и сыром. Блять, какой он был вкусный. Блять, я не рассчитался за него. Сейчас, секунду, ребят, мне нужно позвонить в салон. Позвонил. Нет, я рассчитался. Мне сказали, что я безумно ответственный. Да, я такой, да, да. Блин, рассчитался я, оказывается. А я еще думаю, что-то как-то цена вышла больше, чем могла бы быть. Полиция. Ой, жрать хочу. Кажется, лимон В общем, в зал бы еще надо пойти. Сегодня нет, сегодня точно нет. Завтра возможно, сегодня точно нет. 
общем, зайти, мне кажется, в аптеку и купить что-нибудь такое в себя приходящее. Что это может быть, я не знаю. Может, спирин какой-нибудь. Не знаю, не понимаю. Полисорт, наверное, надо. Хотя полисорт вымывает вообще все, говорят, подряд из организма. Не только плохое, но и все хорошее. Блять, пылесорбом тоже не хочется. А что я не злоупотребляю? А что я там один раз выпью и все? Так, короче, сейчас я Макдональдс съем. И... И решу. Сейчас я съем филе афиш двойной. Креветки с соусом тысячу островов. Блять, как это вкусно. Дома строятся, строятся, строятся. Так, нам сюда. Нам сюда. О, блядь. Мы любим нас, да. Не знаю, ехать к Юле, не ехать. Надо, нет? Что там делать? Кого я там не видел? Ну, там лес, тепло. Не понимаю. Не понимаю вообще. Ты, наверное, поесть и спать лечь. Я его знаю. Помните, я вам рассказывал про много-много пакетов от Макдональдса у меня в машине? Ничего не меняется, люди не меняются. Вот он, два пакета. Сзади, слава богу, нету. Ой. Ой, что такое сделал блонд красивый. Такой блонд красивый. Почему не сфотографировал, я не понял вообще. Очень красивый блонд, очень. В Макдональдс всегда очередь. Мне кажется, если открыть франчайзинг, да, это Макдональдс. Мне кажется, столько денег можно зарабатывать. Или это кажется? Просто шикарная сеть, просто шикарная. Что раскручивать ничего не надо, все. Просто берешь и затариваешь продукты. Дома все отделку делаю, делаю. Посмотрите. Белым, видите? Белые вертикальные такие плиты. Моя башня посерединке. Где она вот это? Вот она. Посерединочке. Самая высокая. Там 60 этажей будет. Не будет, а есть. Уже высоту все построено. И у меня очень-очень высоко еще квартира. Очень высоко будет. Как-то я хотел поменять а, на квартиру пониже. Что-то я думаю, блин. А там до 24 этажа в этом ну, в жилом комплексе, до 24 этажа есть балкончики маленькие такие, знаете, утром выйти летом а, попить кофеек, более чем достаточно. Я думаю, блин, надо поменять. И представляете, я покупал, когда еще не было вообще башен, был, был вот этот, как она, канава это, блядь, кана, канава, как это, Фун, как это, ну, короче, не было еще башен, и я купил просто за копейки эту квартиру, ну как за копейки? 8 миллионов. Вот. И сейчас она на миллион больше. Сейчас она построилась. Я... И даже не сейчас, сейчас может быть еще больше. Когда они возвелись, я пошел в офис, думаю, дай-ка я поменяю квартиру, пониже возьму с балкончиком. И мне сказали, на миллион подорожало. Думаю, блядь. Не попить мне кофеек на балконе. Ну, думаю, ну зато вид будет высоко, высоко будет. Главное, чтобы не было туманов. И будет все зашибись. Так, что буду? Может, нагинцы вместо креветок? Что креветки там? 
Наггинсы, наверное, да, чикен наггинсы. У них какая-то акция 99 рублей. Маккомба выгода. Маккомба выгода 30%. Биг тести не хочу, от него я засыпаю. Биг мак не хочу. Большой маккомба. Сейчас, секунду. Двойной филяфиш точно. Здравствуйте, заказывайте. Здравствуйте, двойной филяфиш. Дальше. А, чикен, как они там, господи, только что подумал об них. Чикен пример? Нет, эти, э, магнаг, нагнагинс, как они там? Да, есть такое. 4, 6, 9, 20. 9. Все с ним. А, тысяча островов и апельсиновый сок. Ранен заказ на экране? Да. Пойдите, пожалуйста, на оплату сумма заказа 387. 387. Забыл, как называется чикин, как они? Макнагинс. Макнагинс. Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Заказ чуть подождать, придется, чтобы uh -huh. Спасибо, сейчас. Только Все, как обычно. Все, как обычно. Одно время я просто не мог, блядь, без этого сока. Просто не мог. Меня прям трясло. Я не знаю, что там в нем, в этом соке. Но меня реально прям трясло. Я прям хотел его, хотел, хотел выпить. Грязный телефон, даже себе не представляете. Или, или кажется, представляете. Ну-ка. Сейчас. Представляете, представляете. Но другое дело. Ой, как вкусно. Как вкусно. Ну что, приступим. Что такое 35? 35 это что? Так, я хочу начать с тебя вот фиш. Да. М -м, рыбка. Что-то я в Макдональдсе подсел на рыбку. Вот он. Так, вот тут вот Да. 
Блять, это очень вкусно. Это очень вкусно. Как они это делают, я не понимаю. Ну что здесь такого, да? Две котлеты, блядь, сыр. Кстати, сыр между котлетами. Просто рыба и сыр. Сочетание само по себе. Странное, но вкусное. Интересно, сколько это рыба? И самый дешевый же, да, наверное? Обычно белая рыба. Теперь точно спать. Самой красоты в таком стрёмном доме, в таком виде видавшем, все это скажу. Ну, ладно. Дом видно? Да. Тут есть салон красоты. Подождите. Не видно ж ни хера. А, вот. А вот салон красоты, вот он. Видите? Блять. Я бы часто же здесь, понимаете, да? И наблюдаю за этой всей историей. Такие тетки выходят просто, блядь. Мне кажется, там до сих пор делают химку. Но салон, блядь, существует очень давно. Очень. То ли он в собственности помещения. там такой доход что они выжили так продолжаем вот как-то вот после филе фиш уже ничего не хочется честно но я же был блять голодный взял 9 нагинцев блять Хотя, мне кажется, блядь, и 4 было бы более чем достаточно. Но, блядь, это так, блядь. Блядь, сок очень вкусный у них. Очень вкусный. Зачем это еще островов взял? Тысяча островов больше подходит к этим креветкам. Вообще не подходит на сколько блядь. Сырный надо было брать. Ну, однозначно. Сырный или какой-нибудь это барбекю. Подходит нормально. Заебись заходит. Все подходит, я просто не распробовал.
Так, ну чё? Блядь, я не даем этого. Много. Он до хера еще. Блядь, давай. Блядь, давай уроне нахуй. Надо еще парковку оплатить новую. С 3000 сразу. И съехать нахер со старой. Которая у меня печом, как, блядь. Сука, блядь. Не парковка, а, блядь. Убытки одни, сколько тварь, блядь. 15 тысяч, блядь, в месяц. Узкая, блядь. Рядом Бентли стоит, рядом, с другой стороны БМВ стоит, блядь, больш, ну, как большая восьмерка, длинная. Моя, блядь, 5 метров, блядь. Как, блядь, их вообще создавали, эти пар паркинг места, вообще не понимаю. А потом я, блядь, их царапаю чужие машины. Ну, конечно, а как им не поцарапать, блядь? Там просто невозможно, блядь, выйти по-другому, ну, никак, блядь, не выйти. А еще ко мне подходила тетка один раз, тоже паркуется недалеко от меня. А, она, видимо, напротив паркуется. Потому что она говорит, вы можете как-то более правильно парковаться. Якобы я не могу, а, она не может, вы... я ей мешаю выезжать. Я говорю, а правильно это как, блядь? А она говорит, ну, глубже заезжать машиной. Я говорю, нет. Я говорю, если я, блядь, заеду глубоко, я, во-первых, не выйду, блядь, из машины. А во-вторых, если я заеду, если там будет справа-слева не будет какой-то машины, то ли Бентли, то ли БМБ, я заеду. И заеду потом они, блядь, все, я уже машину не сяду. Она такая, что мне делать? Я говорю, мне вообще похуй, что вам делать, вообще посрать. Мне вообще посрать, блядь. Я говорю, я ничего не могу сделать. Ну так, минуточку, 15 тысяч рублей в месяц. Пиздец, блядь. Ты обожался. Ну да есть надо. Последний. Я поел. Во всех пакетах пиле афиш. Ну конечно, а что еще что может быть? Если я в последнее время пиле афиш только ем. Ой, ребяточка. Поехал я домой. Я вас целую. Я вас обнимаю. Все. Пока.